students how are you i am again with another video here for balancing of equation from the same chapter chemical reactions and equations and i hope all of you are safe and sound at home balancing of equation balancing of equation has four steps for balancing in the first step you have to write down the chemical reaction in the form of word equation word equation means apne simple word mein jo name hai uska simple aapne pehle naam likh dena sabse pehla step ye hai ki koi bhi reaction aapko diya ja raha hai to reactants ko left side aur products ko right side aapne likh dena right this is for example reaction between methane and oxygen means this reaction is also called combustion of methane to isme kya hai methane reacts with oxygen to methane and oxygen are reacted we keep methane and oxygen on the left side and carbon dioxide and water are produced that we will write on right side these are product carbon dioxide and water are products methane and oxygen are reactants clear to everybody these are reactants and these two are products step 2 of balancing of equation put symbols and formula of all the reactants and products in word equation mean jo word equation humne li hai jo bhi hame di gayi hai to be balanced to uske reactant aur products ke humne symbol ya formula mein likhna hai wo jo equation hai that we have to write in a symbolic form in a chemical formula form right Here we have taken a word equation methane plus oxygen plus car is equal to carbon dioxide and water. Methane or oxygen product है और reactant है sorry. Methane and oxygen reactant है, carbon dioxide and water product है. तो methane का formula क्या है CH4. We will write in the equation. CH4 instead of methane and oxygen oxygen a diatomic molecule we write it as O2 then compound carbon dioxide CO2 and the formula of water is H2 means in first two steps we have to do in first step we have to write that in a word equation and in step step 2 we have to write that word equation in the form of symbols and formulas in the step 3 balance the equation by multiplying symbol and formula by smallest possible figure and mind it and ye cheez aapne hamesha yaad rakhni hai ki humne फॉर्मूला नहीं चेंज करना टू बैलेंस इक्वेशन हमने सिंपल सिंपल और फॉर्मूला के आगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फिगर लगा दी है जो भी बैलेंसिंग में हेल्प हो राइट हमने फॉर्मूला नहीं चेंज करना वी हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ कंबर्शन ऑफ मिथेन मिथेन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का हमने एग्जाम्पल लिया था हमने सेकेंड स्टेप में इनको सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला की फॉर्म में लिखा और इस स्टेप में हम बैलेंसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट इन रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट साइड तो इसकी बैलेंसिंग हम कैसे करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड के लिए नंबर ऑफ कार्बन एटम रिएक्टेंट साइड 
and product side. Carbon, dono side me one one hai. Fir number of hydrogen atom, either four hai and either two. Number of oxygen atom, either two, either three. तो हम अब ये देखेंगे कि जिस भी एटम में ज्यादा का डिफरेंस है सबसे पहले हम उनकी बैलेंसिंग करेंगे अब ये देखो यहां पे हाइड्रोजन फोर है इधर हाइड्रोजन टू है इन द रिएक्टेड साइड हाइड्रोजन आर फोर इन द प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन आर टू वट वी विल डू हम क्या करेंगे वॉटर के आगे टू लगा देंगे सी एच फोर प्लस ओ टू सी ओ टू प्लस टू एच टू ओ क्लियर नाउ वट हैपन्स इन दिस इक्वेशन आई विल राइट हियर फॉर द फर्स्ट स्टेप इट इज सेकेंड स्टेप इट इज एंड आई विल कॉन्टिन्यू हेयर फ्रॉम सेकेंड स्टेप नाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अब हेयर to make all of you clear this is the second step of balancing now number of carbon atom number of ऑक्सीजन एट हाइड्रोजन एटम एंड ऑक्सीजन एटम रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड हर ये अपकाउंटेड कार्बन वन एंड रिएक्शन साइड वन एंड इन द प्रोडक्ट साइड इट इज अगेन वन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फर्स्ट हाइड्रोजन फोर ऑक्सीजन टू एंड इट इज फोर कार्बन एटम दोनों साइड में सेम है इक्वल है कार्बन ऑन बोथ साइड ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वन और हाइड्रोजन भी सेम है दोनों साइड में रिएक्टेंट साइड में फोर प्रोडक्ट साइड में भी फोर एंड ऑक्सीजन इज नॉट वन स्टिल ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में टू है और प्रोडक्ट साइड में फोर है नाउ व्हाट वी विल डू वी विल पुट ऑक्सीजन पुट टू इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट साइड
टेक प्लेस मिथेन की ऑक्सीडेशन हो रही है मिथेन की बर्निंग हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा हमने उसको वर्ड इक्वेशन में लिखा फिर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा फिर उसको सिंपल फिगर्स के साथ बैलेंस करा और ये इक्वेशन और भी इंफॉर्मेटिव बन सकती है बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट्स कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की फिजिकल स्टेट्स क्या है यहां पे मिथेन जो है एक गैस है मिथेन गैस है और जो कि ऑक्सीजन जो वो भी गैस है उसकी प्रेजेंस में बर्न हो रही है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है जो कि गैस है एंड वाटर एवरीबडी नोज दैट इट इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बट एज सो मच हीट इज प्रोड्यूस दिस वाटर चेंजेस इन टू स्टीम सो वी आर राइटिंग हेयर एज ए गैस means this equation last equation gave you full information that methane ch4 is a gas or o2 is a gas carbon dioxide is a gas and water because steam is produced so it is a gas and lot of heat is produced and it is a fully balanced equation see all the atoms in both sides are equal and following the law of conservation of Dear students, let us do practice for the balancing of equation. I am writing in your a reaction and try to do yourself. In this reaction, an aqueous solution of sodium hydroxide is added to aqueous solution of copper sulfate. Aqueous, you understand what is aqueous solution of sodium hydroxide? That means sodium hydroxide is dissolved in water. Anything that is dissolved in water forms an aqueous solution of that substance. Similarly, copper sulfate when dissolved in water forms an aqueous solution of copper sulfate. When we mix and when we uh, uh, mix these reactants, we add to each other these reactants. Copper hydroxide. And sodium sulfate are formed. Copper hydroxide is precipitated. Precipitated means copper hydroxide do not dissolve in water. It comes out in the solid form as precipitate. And sodium sulfate that remains in solution as it is soluble in water. So, dear, we have to balance this equation. Try. Have you done? Now I am giving you the solution of that reaction. In the first step, we have to write the word equation. Word equation: simple writing the names of the compound: copper sulfate plus sodium hydroxide. And products are copper hydroxide and sodium sulfate. In the next step, what will you do? You will write it in a symbolic form. Iske symbols ya aap formulas likhein. Everybody knows how to write the formulas. You know the valencies of the particular ions, and by a crisscross method you form the compound. That you have done in class nine. Here is less space, but I am writing a little bit smaller. Ha, uh, see, copper sulfate valency of copper is two, sulfate is minus two. When we are putting it as a crisscross. I'll show one of the compound how it is from. Is from the up cross cross karoge copper to sulfate to and you will get copper sulfate. Have you remember that? I just giving you a example how you can form the compounds. 
Now see number of copper in both sides. One and one. Sulfur. One and again one. Reactant side and product side. R means reactant, P means product. Number of copper, one, one. Number of sulfur atoms, one again. Number of oxygen atom, four, six. In product side, five on reactant side. Number of sodium atom. One on reactant side, two on product side. And number of hydrogen atom. How many number? Oh, hydrogen atoms in reactant side, only one and two on product side. First of all, we will balance our oxygen. How you can balance the oxygen? May I rub this? Copper sulfate plus NaOH Copper hydroxide plus sodium sulfate Now sodium sulfate got proper space I will multiply, I will put two in front of sodium hydroxide. Dear, keep in mind, we can't change the formula. Ye nahi ki aap balance hydrogen karna hai, to yahan pe two laga do, to ye formula change ho jayega. No, this you can't do. Ab humne sodium hydroxide ke aage two laga do. Now see how many copper atoms on both side? Reactant and product side. One, one. Number of sulfur atoms on both side. Again, one, one. Number of oxygen atom on both side. Two, two. Number of Number of Sodium atom on both side Again 2, 2 Which atom has left? Hydrogen Number of hydrogen atom On both side 2, 2 Means the atoms on both sides are same copper, sulfur, oxygen, sodium, and hydrogen. Hence, this equation is a balanced equation. Now, this is a balanced equation. But to make it more informative, what we will do? The state of these. When anything that is all in water, we write it as an aqueous. Right? Because it is dissolved in water. Copper sulfate was dissolved in water, aqueous. Again, this is aqueous. These co uh, copper hydroxide was in the form of precipitate in this equation. Copper hydroxide is in the form of precipitate. So, we write it as a solid. 
and sodium sulfate is also in the solution so it is a clear to everybody and now thank you so much in next video we will do some other things types of reactions